Good evening, everyone. How are you guys doing? Good evening, Good evening teacher. teacher. Hello, welcome to your class. Thank are you. you guys ready to start? Yeah, I am ready. Great, great. What are you doing right now? Getting ready. Okay. Yeah. <laughs> Okay. Yeah, I was just checking the audio because I have my my headset and I have another ones, but tonight I'm using this ones. Okay. Here we are. How was your day to, today? ¿Cómo estuvo su día hoy? How how was your day? How was your day? It is very good. Okay, nice. Did you have a lot of things to do at work? Tuvo muchas cosas para hacer hoy? Yeah. Okay, okay. But you are okay. Okay. Great. Okay, people. I see it's eight o'clock. I don't see much people joined yet. Hello. Yeah. Hi, Lisa. <clears throat> good evening. Hi, good evening. How are you doing tonight? Fine. Fine. Great. Great. That's nice to hear. Miren, eh, el requisito de ISAFORP es que por cualquier auditoría, ¿verdad? Eh, necesitamos que ustedes se registren con su nombre completo. Háganme favor, Mauricio. Eh, me hace favor, Eric y Lisette. Arriba, o sea, hacen sin salirse ahorita, ¿ok? Solo hagan así como moviendo el mouse y si están en teléfono, váyanse a participantes y se ponen sobre su nombre. Si están en computadora, ustedes miran ahí que en, en su video dice solicitar para reactivar audio. Hay dos botones azules, ¿verdad? Entonces, el botón de los tres puntitos que está ahí lo presionan, ok, y dice cambiar nombre. There you go. Thank you. Thank teacher, you. Teacher. Hello, y eso, Mauricio. Y eso se va a hacer todos los días porque ayer lo hice y, y me volvió a aparecer como no el no, cambio. No. No, cuando usted ingresa, le pide su nombre. Cuando usted ingresa, le pide su nombre. Entonces, um, probablemente usted está registrado en su cuenta solo como solo con su nombre y su apellido entonces sí hay que hay que hacerlo hay que hacerlo a, a modo que aparezca siempre su nombre completo verdad okay. uh -huh. desde la primera vez que se registran así como se registran es que están apareciendo verdad uh -huh. okay. good evening hello good evening Dilcia how are you doing tonight how do you do great Yes. Okay, nice, nice. We're going to start the class because we have only two hours. Imagine only 120 minutes, right? So we're going to start by calling the attendance. So please, everybody, remember that you have to turn on your cameras and you have to say present when you hear your name. Turn on your cameras and say present when I call your name, okay? Okay, gracias, teacher. Thank you. Ana María Portillo Márquez. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Present. Okay. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Present, teacher. Present. Okay, good. Here we are. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Not yet. Okay. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Jorge Adalberto Menjibar Arevalo. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Present. 
Okay. Juan José Herrera Alvarenga. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Okay. Um, Osvaldo Ernesto Tobar García. Patricia Liseta Argueta Pérez. Present. Raquel Abigail García Elías. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present teacher. Ok. Silvia Patricia Martínez Artiga. Silvia. I, oh, I read Patricia, right. Ok. We have two Patricias. Ok, there we go. Mm, Tania Karina Moreno Amaya. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. There I'm checking, Gabriel, right? Ok, there you go. Hello, good evening, Gabriel. Let's see, we have someone else here. Just let me see who was it. Ok, Jorge, I see. Ok. There we go. Jorge Antonio Sánchez Quiñones, right? Ok, there we go. Um, ok, Juan José, right? Presente. Thank you. Ok, then. We are going to start a class tonight by um, giving some feedback. But the first thing we want to do is to introduce the class as we do properly, okay? Because yesterday we just started, but <laughs> we need to start and, you know, we have a protocol here to follow. So let's start by that. Hello, Guadalupe. Okay, I will check you in. Just give me one second. Sí, Guadalupe del Carmen. Yes, thank you for texting. There you go. Mm -hmm. Okay, so let me introduce this thing. First of all, what date is it today? What date is today? Guys? What date is today? Today, today is Thursday. Uh -huh. Today? It's July 14th. Okay, okay, mm -hmm. okay. Yes, bien, hay una manera de decir la fecha, sí. Eh, mm. Más común, sí, en, en este lado del mundo, ¿verdad? Porque pues al otro lado del mundo se dice de otra manera. Entonces, primero decimos el mes y después decimos el número del día, ¿verdad? Usualmente no decimos el día en que estamos, el nombre del día, right? Thursday. Uh, usualmente no lo decimos, we just say, porque hay dos preguntas. Las voy a escribir en el chat solo para que estemos en sintonía, ¿ok? Tenemos what, date, podemos decir is it or is, ¿ok? Today. Yeah. What date is today? Y, y sí, hay una leve diferencia en la pronunciación. Miren, esa es what date is today. Ahora, si yo les pregunto what day, ah, ahí es diferente, ok, is today. Miren, son dos preguntas muy distintas con una leve variación de pronunciación. Entonces, yo les pregunté, what date is today? Bien, vamos a decir el mes y el número del día. Today is July the 14th. Ok, July the 14th. Aunque no esté puesto allí the, lo decimos, ok? Así que vamos a ver. Today is July the 14th. All right. Today is July the 14th. Yes. 14th. Uh -huh. Yes. Bien. 
Vamos a ver entonces. So, tonight we are starting a new unit. Remember that this module is divided in four units, right? Four sections. So let's remember what was our first unit. Our first unit was about uh, work-related activities, right? Or work-related events. Here we have it. Unit one was about work-related events. Unit two was about ongoing activities at the workplace. And the first unit we studied, or we just did like a review of the simple present with questions and introductory questions, uh, speaking about our activities, et cetera, right? So ongoing activities at the workplace, the frequency, remember the frequency of our events or our activities in our jobs. Entonces, tenemos en la unidad uno, presente simple, actividades rutinarias, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. Y el, el presente simple es usando do, usando das, preguntas básicas. What do you do? Where do you work? Okay. Luego, ongoing activities at the workplace where how often do you send emails? How often do you check your emails, right? And we use the uh, um, frequency adverbs. Then unit three, just the last one we finished yesterday. Uh, it was about the scheduled events at the workplace. Present continuous, okay? Present continuous. Para que se usa el presente continuo? Okay, son tres usos, remember? Things that are happening at the same time that I'm talking, okay? I'm expressing the activity that I'm doing right now in this very moment, okay? Like I am speaking, you are listening, okay? Y también vimos que el segundo uso era para future activities or scheduled activities. For example, what are you doing after your English class. What are you doing after your English class? Mm, I'm having dinner, okay? I'm having dinner or maybe I'm going to bed or maybe I'm going to send some emails from work. Mm, I'm reading a book, right? Things that we are planning to do and usually we do that, right? So uh, we use present continuous for those. Now, the last use, it was for temporary situations, temporary situations. I'm sleeping on the floor, right? I'm speaking on the floor. Uh, I'm, I'm sorry, I'm sleeping on the floor. It means that I don't have a bed, right? I have to buy a bed, okay? That's temporary. When I buy my bed, then I'm going to sleep on my bed. So this means that this is a temporary situation, temporary situation, right? I'm falling in love, right? I'm falling in love. What does it mean? Uh, maybe I'm not, well, we are in the process, right? We are in the process. It's temporary. It's temporary, maybe, right? We want to stay in love for, I mean, lifetime when we are getting married, right? Oh, that's another one. I'm getting married. I'm getting married. Maybe we we're just talking about the wedding, right? Quizás solo estamos hablando de la boda, entonces decimos, I'm getting married. Uh, entonces, estoy utilizando el presente continuo para algo temporal, okay? Temporary situations. Bien, luego, our unit four. Yes, this is the last unit, guys. This is the last unit. Aren't you excited? ¿No están emocionados? Mm -hmm. yeah. <laughs> the last unit, unit four, you see, tech support. Tech support, how to report problems. Technological problems, okay? We are going to see the ways to report a problem. And we are going to learn some formal language. En esta unidad vamos a aprender un lenguaje formal para solicitar que nos ayuden a resolver un problema que tengamos con tecnología. Tech support, tech support. 
Okay. Bien. Dicho esto, the objective and the topic for tonight. Ways to report a problem will be our topic for tonight. Okay. Uh, this is class 16, right? Class 16. Sorry, guys. Class 16. So, ways to report a problem. How do you report a problem in your jobs? How do you report a problem in your jobs? Do you report your problems by phone? Do you report your problems via WhatsApp? How do you report your problems? How do you report your problems? ¿Cómo reportan ustedes un problema a tech support en su trabajo? How do you do it? We report a problem calling to extension 3114. Okay, so it means by phone. Yes. Okay. And also sending an email uh, support. Great. You use different ways to report a problem. So you need to learn and adapt the language, the speaking language to the written language, right? Necesitamos adaptar el lenguaje hablado que hacemos por el teléfono, ¿verdad? Al lenguaje escrito que es via email, right? A ver, siempre es lenguaje formal, okay? Formal language, very respectful, polite language. Y eso es lo que vamos a aprender en esta unidad y algunas cosas en este tema del día de hoy, okay? Well, the objective, what is the objective? We are going to be centered or focused and reporting a problem via telephone, okay? We want to report problems via telephone. Uh, just to start, then you are going to adapt it to the text messages or to the email, right? That's um, part, part of this, um, let's say, dynamic, okay? Part of the dynamic will be just be a telephone, but you are going to be adapting, okay? Si sí, vamos a ver algunos puntos adaptando. Okay, then we are going to be focused on page 39 and page 40 in our manuals. And of course, we are going to start with the present continuous, right? Vamos a comenzar con un feedback pequeñito. Nos vamos a ir a hacer un jueguito, ok, ahí en línea. Les voy a pasar un link para que vayamos. Es un eh, quiz, digamos, es un quiz. Ustedes van a ir seleccionando la respuesta eh, de acuerdo a lo que hemos aprendido. Remember the question words? What, where, why? And what is the information this uh, question word is requiring, okay, or inquiring. Entonces, van a poner de acuerdo a, a lo que esté en contexto, qué palabra vamos a usar de las question words, okay. Bien, vamos a ver. Tenemos también una práctica de how to answer the phone, okay. And we are going to identify common issues in the workplace. Then, la frase que vamos a estar usando va a ser, I would like to report a problem. Esa es nuestra frase que vamos a aprender bien el día de hoy, okay? I would like to report a problem. And we are going to be working on page 40. Y vamos a estar trabajando en la página 40. The session 101, think, think who wants to, okay? Vayan pensando ahí si quiere quedarse en la sesión uno a uno. Okay, let's start. Yay, let's jump right into this. Okay, les voy a pasar ahorita el link. Voy a dejar de compartir. I will stop sharing. Y les voy a pasar el link. ¿Ya han jugado Join My Quiz? Quizzes.com? ¿Ya han jugado eso? No? Okay. No. No. Okay, that will be your first time with me. Oh, yay. <laughs> Great. Okay, people, I will give you this. Just give me one second. Because I have to get it right in the moment. Okay.
Ok, almost done, almost done. Ya casi, casi. Va a ser elección múltiple, ¿verdad? Entonces ya casi, ya casi, ya casi. Un juego con la que hacía. la cabeza. Hello, hello, hello. ¿A quién me le duele la cabeza? Don't you have some aspirin over there? <ríe> Tome si una aspirinita, vamos a ver. <ríe> ¿A quién me le duele la cabeza? Vamos a ver. Casi está el código. Casi here it's showing up. Okay. Vamos a ver si lo copia de una vez. Vamos a ver, ahí va. El enlace lo voy a pasar por aquí, por el chat de Zoom. Ahí está. Denle clic ahí y les va a pedir que se registren con un nickname o ¿no? con un nombre. Ok, para aquellos que no pueden entrar desde Zoom, lo vamos a poner en el WhatsApp. Solo déjenme llegar ahí. Okay, I have seven of you right now. Dice Dargueta, Jorge, Juanjo, Yamilet, Emilio, Mauricio. Y tenemos a Colrabi Cup. I don't know who is that. Okay, but he wants to play maybe, right? There we go. Sandri, good. Almost done there, okay. Ahí está en el WhatsApp por los que no pueden accesar por el chat de Zoom. ¿Ya estamos listos? Are you guys ready? Yes, yeah, teacher. Ok, vamos a ver. Ok. Le voy a dar iniciar, ah, pero primero voy a hacer la pregunta. ¿Alguien ha tenido problemas para ingresar al juego? A ver. Estamos todos. Yo ahorita solo tengo ocho de ustedes ahí. Dígame, Silvia. Dígame. No me, no me carga. Es que mi señal aquí es bastante, es bastante mala. La señal acá en mi casa. Ok, no se preocupe. Eh, hasta que cargue usted puede entrar. No hay ningún problema. Pero media vez sí pudo ingresar. Okay. Ese es el detalle. Ajá. No importa. En el momento que le cargue usted entra. Ok. Ok. Uh -huh. ¿Alguien más? ¿O estamos bien? ¿Alguien no pudo ingresar? Bien. Entonces ya tenemos 12 por acá. No se preocupe, Silvia. Usted espere que le cargue e ingresa. Le vamos a dar a iniciar. Vamos. 3, 2, and start.
Good. We are in an 80%. There. Great. Uh-huh. Emilio is going in the first place. Good. A ver, ¿cómo vamos? How's it going? Finish teacher. Ok, good, Jorge. Ahorita está actualizando el mío. Vamos a ver. Ok, I'm seeing here. Ok, good, good. Vale, miren, tenemos un 62% de eh, precisión. Entonces, quiere decir que debemos ponerle un poquito de más cuidado. Lo que pasa es que ahorita le agarraron el saborcito, ¿verdad? Nunca habían jugado este juego, ¿verdad? Iban descubriendo lo que iba saliendo, ¿sí? Eh, I... Yo había jugado un juego, pero similar, parecido a este. Oh, ok. Ok. Sí, iba bien. yo iba bien, pero me cayó una llamada, me distrajo. Oh, ok. Ok. Bien. Vamos a ver, por ahí veo que hay alguien todavía trabajando. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, todavía tengo algunos trabajando. Ok, bien. Vamos a ver entonces. Voy a finalizar ahorita este juego. Ok. ¿Les parece volverlo a jugar? 
Sí. Yo estoy chair. Vaya, entonces le voy a dar finalizar ahorita. Ok. A ver, y tengo que enviarles otro. Ok, vamos a ver. Así quedaron los lugares. Miren, el primer lugar se lo lleva. Ahorita se los pongo ahí en el WhatsApp. El primer lugar. A ver, first place is for Juan José. And the second place. Uh, que no lo alcanzo a leer ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, lo voy a leer desde acá. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ya lo vieron por ahí. El segundo lugar es para Jorge. Second place, Jorge. Good job. And the third place, it was for Eric Osvaldo. Yay, we cut to you. Okay, so you did a good job. Vamos entonces. Ajá, ahora vamos a ver. Tenemos que subir esta puntuación, ¿verdad? Por lo menos lleguemos al 80%, ¿ok? Vamos a ver, ahorita les paso el código nuevamente porque hay que hacer un nuevo código, ¿ok? Entonces, aquí voy. ¿Hay alguna pregunta que quieran resolver antes de que empecemos? Muy poco tiempo, teacher. Oh, oh, oh no. No, you can't say Más that. Tiempo, I was 30 seconds for each question, okay? So you have enough time to think. Y solo es una palabra la que van a buscar, acuérdense, solo es una palabrita, okay? Acuérdense, what for things, where for places, when for time, okay? Eso de eso se trata. Ya casi me lo da, ya casi me lo da. Vamos a ver. Hoy sí. Ahí vamos. Ajá. Va, ahí va, hoy sí. Es otro código, pero ahí va. Vamos. ¿Listo? ¿Listo, listo? Vamos. You guys ready? I have only seven of you. Now eight. Okay, I have... Okay, good, Ana. Ajá, uh -huh, Yamile. Silvia, Sandri, Raquel, okay. Now I have more of you. I have 11. But we were 12 at the beginning. Oh no, we were 14, right? There were 14 of us. Mm -hmm. Okay, le voy a dar iniciar y se van adhiriendo los que todavía les está cargando, okay? Bien, ahí va. Three, two, start. What, what, what? Yes. Use your boosters. Usen los boosters. Vayan ganándolos. Ganan boosters por hacerlo en menos tiempo. Ah, huh. good, Lizette. You're in the first place now. Great. 
one who goes in the second place. Jorge in the third place. We have a 75% of precision. precision. Okay, there you go. Good, Juan Ho. There you are in the first place. No, now it is Lisette. <laughs> head to head. <laughs> nice. <laughs> Yay, yay, yay. Uh-huh. Is she? Is she doing? <laughs> uh-huh. She's doing great. But now Lisa, you went to the first place. Come on, come on. Go, 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 team, go. Go, team, go. There you go, Emilio. Yes. Let's see. Jorge. Jorge, oh. come on, Jorge. Did you finish already? Did you finish yet, Jorge? Hey, hey, hey. Uh-huh. Ahí se están peleando los lugares. Ahí va Raquel, los va alcanzando. Good. Ajá, ajá. Vamos a ver. Juanjo finished. Okay, good. Jorge is done also. Let's see. Oh. Eric, good. Vamos a ver acá. Tenemos... 73%, 74, yes, 75, go, go, go. 75, almost, almost, almost. We need to get to the 80, come on, you can do it, guys. 76, yes. Almost. It's going where money. <laughs> Yay. Ah, sí, va por los 500 dólares, 500 dólares. Oh, yes. Ajá. Uh -huh. Okay. And the winner oh. of the 500 dólares is Ah, oh, no, no, no 500. <laughs> Okay, let's see, let's see, let's see. We're gonna see here. Okay, oh, we are going down. Hey, come on, come on, guys. 75% now. Okay, ya tenemos varios que finalizaron. Solo me queda Mauricio y uh, quiero ver. Okay. Done. Okay, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ya finalizamos todos. Quedamos en 74, chicos. Quedamos en 74%. Queríamos llegar al 80, pero hemos hecho un buen trabajo. Dos puntos hemos subido, ¿ok? Estábamos a 72, subimos a 74. Congratulations, guys. You did a good job. Ahora, veamos una cosa. Veamos una cosa. Cuando preguntamos what? Cuando preguntamos what? Cuando queremos saber acerca de una cosa, ¿verdad? When we want to know about a thing. Yes. Vamos a ver. Por acá tengo... Oh, there you go, 75%. Creo que hay alguien que está trabajando todavía, pero no me lo revela porque se ha quedado trabado. Ok, ok. A ver. No, ya llegamos. Ok, solo hicimos 175 puntos. No, 525 puntos en, entre todos, ¿verdad? Entonces nos faltan 175 por ganar, ¿sí? Pero veamos lo de las preguntas. A ver, quiero que todos participen. En la, en, bueno, según mi orden, porque a cada uno le aparece un orden diferente. Pero voy a preguntar. Hmm, is Bob today? He's visiting a potential client. What is the word? ¿Cuál es la palabra? Hmm, is Bob today? He's visiting a potential client. We use what, we use who, we use where. Where is Bob today? Correct, where, yes. Where? The other one was, um, hmm, are you doing right now? I'm having lunch with my boss. What? 
What are you doing? Yes, what are you doing? Great. Now let's see, uh, the other one was, um, hmm, are the materials arriving? They are arriving next Friday. When? Yes, yes. when, uh -huh. we're talking about time, right? Okay, now let's see, the other one is, um, hmm, is attending the conference. The CFO is. Who? Yes, Ooh. who is, correct. Who is attending the conference? The CFO is. Next one says, mm -hmm. is the meeting taking place? Mm -hmm. Is the meeting taking place? Where? where? Yes, where? We need to know the location for that meeting, right? Okay, there we go. Let's see, number six. Hmm, is the new office launching? It's on Friday the 26th. When? When, yes. Let's see, ahora vamos a ver cuál es la frase correcta. What, hmm, tomorrow? Y nos aparece, you doing, you are doing, are you doing? Are you doing? Are you doing? Yes. ¿Por qué are you doing? Porque es una pregunta, ¿verdad? Si fuera una um, oración afirmativa, dijera, uh, you are doing, ¿ok? Uh, you are doing something, something tomorrow. Entonces, sí, pero en este caso es pregunta. Entonces, el orden va diferente. Primero el to be, perdón, primero el be, luego el subject y luego el ing. Vamos a ver. When is mm -hmm, arriving to the party? Tenemos Carlos, Carlos and Maria, and you. Carlos. Yes, Carlos, porque es he, ¿verdad? He is. Very good. And the other one was what mm -hmm, right now? Las opciones eran is she doing, is doing she, and doing. Is what is she doing right now? Yes. And the last one. Where mm -hmm, Carla mm -hmm, on vac vacation this year? Tenemos is go, are going, is going. Okay. Yes. Where is Carla going on vacation this year? Okay, great. Great, great, great. Vamos a ver, le vamos a ver quiénes fueron los de los primeros lugares. Vamos a ver. The first three plays. And. Yes. There you are, guys. Mm -hmm. Ahora les ganó Eric Osvaldo. Ok, Eric Osvaldo. Vamos a ver, ese es el primer premio. Ahorita se los pongo por ahí por el WhatsApp para que le den un aplauso. Vamos a ver. Ok, ahí estamos. El primer lugar es para Eric, el segundo para Juanjo y el tercero es para Jorge. Yes, Juanjo and Jorge. There you go. Twice. Good. Bien, entonces vamos a darle paso a la siguiente actividad que queremos revisar es lo de la plataforma. Yo les posteé una actividad también para que ustedes pudieran practicar explicando actividades, describiendo actividades que tienen planeadas o ya programadas. Eso significa scheduled programadas para esta, la otra semana o actividades temporales que probablemente van a tomar más tiempo de esta semana, más tiempo, probablemente seis meses, I don't know. Entonces, uh, ¿saben todos llegar a la discusión en la plataforma? ¿Sí? Bien, hay dos caminos para que lleguen a esa, a esa actividad. Hay dos caminos. La primera es a través de la viñeta de discusión. Ok, vamos a abrir. Por alguna razón no me la está pasando para acá. 
Ahorita la voy a volver a abrir. Aquí la tengo. Ok. Lo voy a compartir en básico. Ok. Bien. Tenemos una manera de llegar que es el, en donde está el video. Ok. Ustedes se van al video. Presionan acá. Y, eh, y you scroll down. Ok. Ustedes le dan hasta abajo. Sí. Y aquí abajo les aparece el post. Ustedes le dan clic en este link, ¿sí? Que está acá y les aparece la actividad. ¿Ok? Vale. Esa es una de las maneras. La otra manera, por si no pueden ingresar por esa forma, aquí hay una label. Aquí hay un botón que dice discussion. Le dan a discussion. Y les va a aparecer esta lista que está acá. Ok. Aquí ustedes ponen all topics. Y ahí les va a aparecer schedule events at the workplace. Le dan clic y llegaron a la actividad. Ok. Hay dos maneras. Por si no pueden por un lado, van a poder por el otro. Ok. Bien. ¿Cuál era la actividad? The activity was write a six line paragraph about temporary and scheduled events, ahí falta una T, at the workplace. Okay? For example, así se lee esto que está acá, miren, for example, ex example great, yeah, right? Esto que está acá significa for example. At my company, we always have scheduled events. We are hiring new staff this week, and those who pass the tests are having, miren, B, con ING, a training for two weeks. My team is reporting sales results on July the 29th. At the moment, we are organizing two big sales events to get the goals on time. The customer service team are sending the VIP invitations and are checking in the VIP clients. Checking in the VIP clients. Okay, veamos, Raquel, ¿qué nos puso? Vamos a ver. And my work, we have scheduled to send cards to subscribers. They will be delivered to the distributors and they make the delivery to the client. Then they call to confirm if the cards have arrived. We also have a promotion scheduled for the end of the month for new subscribers. Two more months are being given away. Okay, veamos acá. ¿Qué podemos opinar acerca de este párrafo? A ver, todos. Todos. Uh -huh. Una consulta. Dígame, dígame. Yo entré a donde decía discusión. Ajá. Luego de eso, aquí sí que no sé dónde. dónde Ahí dónde. hay uno que dice all topics, uh, pero en español creo que dice todos, todos los temas, creo que dice. Oh. Topic level, student visible, no sé qué. All topics, all topics. Sí, porque ah. aquí hay un montón de topics. Pero está uno, dos, hasta el... No, 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 no. Arriba. Usted está en el, en el cuadro gris. Aquí sí. donde dice All Topics. Este sería, mire, hay un clic, perdón, hay un link. Así. All Topics. ¿Lo está viendo aquí en la pantalla? Permítame, ahorita lo veo. Sería hay... Así le va a aparecer. Este cuadro es el que está viendo usted en gris con un montón de, de otras cosas. Aquí arriba de ese cuadro tiene que aparecerle algo así. All topics. Ok. Ahorita. Ajá. O todos los temas si está en español. Ok, ok, ok. Uh -huh. Todos los temas. Sí, correcto. Uh -huh. Ok. Entonces uh -huh. le da ahí y le va a aparecer este cuadrito. Le dice mostrar todas las publicaciones. Ok, no, porque ahí está show all costs, ahí está show all costs, no, arriba, all topics, es que a veces no lo da en este, por eso les digo las dos formas de ingresar que sí funcionan bien, ok, acá, all topics, y de una vez le va a dar esto. ¿Estamos todos acá? ¿Alguien ha tenido problema para llegar ahí? Yo por medio del video de la conferencia, abajo. 
Ok, ok, siempre es el mismo sitio donde estamos. Pero sí llegó a schedule events. Ok, ok. Uh -huh. Sí, por eso es que les digo las dos formas, porque algunos sí pueden ingresar por, el, por un lado y otros pueden ingresar por este lado. Ok, bien, seguimos. A ver, démosle opinión a Raquel. ¿Qué opinan ustedes de este escrito? Bye. Lo vamos a revisar de manera gramatical. Bye. Let's talk about the grammar here. Nos pidieron en la, en la indicación, talking about temporary and scheduled events at the workplace, right? Entonces... Eso ya nos indica que tenemos que usar el presente continuo, ¿sí? Vamos a ver, ¿tenemos presente continuo acá? No, ¿verdad? Ella, no, ha, utilizado, ella ha utilizado uno mucho más avanzado, ¿ok? Mucho más avanzado. Ahora déjenme darles un consejo, ¿ok? Un tip sería. Voy a dejar de compartir para poder verlos bien a todos, ¿sí? El tip es este. Tenemos que practicar el vocabulario que hemos aprendido en la clase. Entonces, ¿dónde vamos a hallar ese vocabulario? Lo vamos a hallar en nuestro manual, ¿ok? Allí vamos a hallar las estructuras que estamos estudiando. ¿Por qué no eh, usar el traductor? Ah, no vamos a usar el traductor porque me va a dar unas estructuras totalmente diferentes, por, probablemente más avanzadas que no hemos estudiado y que no hemos aprendido. Entonces, hasta este momento hemos estudiado el presente simple y el presente continuo, ¿sí? Presente simple podemos decir, híjoles, ya una conversación hasta de 20 minutos, ¿sí? Presente continuo, uh, ya nos extendimos a 40 minutos. A ver, los estoy animando, ¿ok? Los estoy animando, no se me frustren. ¿Cómo vamos a hacer esto? Paso a paso, ¿cómo? con el vocabulario que estamos aprendiendo en el manual, ¿ok? No nos salgamos del manual, no nos salgamos de lo que hemos aprendido y los ejemplos que hemos visto en la clase. Cuando ya dominemos esto, uh, ya vamos a poder pasar a otras estructuras, ¿ok? Sí, sí se comprende. No tengamos miedo de usar lo que nos han, enseñ nos, nos han enseñado acá, ¿ok? Porque esa es la manera de decirlo. ¿Sí? Va, vamos de regreso, vamos de regreso. Entonces teníamos que, entonces yo le puse de observación pues que tiene que usar el presente continuo y el vocabulario de la clase, desde su manual, ¿verdad? Para que pueda expresarlo tal como lo hemos aprendido. No tiene error, ¿ok? No tiene error, pero es un lenguaje mucho más avanzado que no sé si ya lo maneja completamente gramaticalmente, por eso yo le sugiero que vámonos a lo básico, ¿ok? Para poder irlo master, um, mastering this, ¿ok? Para poder irlo dominando, ¿sí? Bien, Ana María nos puso algo por ahí, ella usó el presente continuo también, ella sí lo usó, vamos a ver. Sure. Okay. And my workplace, we are having. Okay, yes, there you go. We are having. Sí, ahí tenemos el presente continuo. ¿Qué están teniendo ellos? A marketing event. A marketing event. Maybe they're having this. She doesn't say when, right? She doesn't say when. Pero está sucediendo eso, ¿ok? O va a suceder eso en estos días. The staff are organizing all the activities and awards for customers that complete the flag, flags album, ¿ok? Tienen una actividad de marketing bonita, ¿sí? When people arrive at the launch, we are taking the personal dates to each person, ¿ok? We are taking, miren. Esta es la estructura. Because the staff need a registration for final surprise, for a final surprise, okay. This kind of event helps us to interact with customers. Good, excellent. Y miren, aquí uso presente simple, excelente, okay, excelente. Estamos usando el vocabulario que hemos aprendido. Ajá, vamos a ver acá. Tenemos el presente simple, perdón, el presente continuo acá. 
A ver, todos. Lo que puso Lisette. Patricia, Lisette. Uh -huh. A ver, ¿alguien me puede decir qué estructuras utilizó? A ver, identifiquémoslas. We are working, teacher. Excellent. We are working, right? Uh -huh. And we are having. We are having. Yes. Uh -huh. And. We are planning. We are planning. Planning. Okay, planning. Very good. Excellent, Patricia. Good job. Vamos a ver a Juan José. Ok. Ah, aquí Juan José utilizó el futuro. Sí, el futuro de will. Will. Esa es una figura mmm, que vamos a ver mucho más adelante. Ok. Y normalmente tendemos a usar will para todo. Pero will tiene su uso. Ok. Will tiene su uso. Y es... Eh, de mayor uso el presente continuo y el be going to para este tipo de de describir de actividades programadas, ¿ok? o temporales, ¿sí? no es, no tiene error porque lo ha utilizado bien ¿sí? will be sent, selling está bien utilizado, pero para practicar el lenguaje de clase tendría que ser They are selling. Ok. Sí. Vamos a ver. They are reviewing. Ok. Bien. Hasta ahí nos quedamos con esto. Y los invito a los demás a poner su opinión. ¿Para qué? Para que practiquen. Ok. Esto es para que practiquen. Bien. Vámonos ya a lo que continúa por acá. Ah, cuatro minutitos para las nueve. Vamos a ver. Vale. Hoy yo me voy a poner en silencio, porque ya pasaron en silencio ustedes, ¿ok? Entonces hoy es mi turno de estar en silencio. Vamos a hacer estas oraciones. Ustedes las van a transformar en negativa, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a poner un poquito más de baño. Ok, ya está un poquito más grande, ¿sí? Vamos a ver entonces. Por Dios. Disculpen que no le puse pausa para pasarme para acá. Ok, por el que no lo mira bien por acá, puede verlo ahí en el WhatsApp. 
Pero la dinámica que quiero que sigamos es que ustedes van a hablar, ¿ok? Ustedes leen la pregunta, abren sus micrófonos y ustedes van a estar hablando diciendo la negativa, ¿ok? Ahorita me pongo yo en silencio. Mm. Y digamos, teacher, agarramos una cada uno o, o cómo sería la dinámica. Yo digo que todos pueden discutirlas, ¿ok? Number one, alguien toma la iniciativa, es libre, ¿ok? Es libre. Alguien toma la iniciativa y todos discutiendo si va is not, si va isn't, si va aren't, are not, ¿ok? Ok. Pero quiero oírlos a todos participando, ¿sí? Ahorita les voy a poner la, el slide, que por alguna razón no puedo llegar. Ahora sí, yo creo que sí. Sí se ve, ¿verdad? Ay, sí. Yes. Ok, so, yo me pongo en silencio. Uh, vamos a ver, sí. Uh, vamos a ver, entonces... Pongamos, a ver, uh, sí, está bien, está bien, así, ustedes agarran una iniciativa, ¿ok? Me pongo en silencio, ya. Yeah. My best friends aren't going to spy next year. Family is not coming to visit. The manager is not sending invitation email. The employees aren't getting ready for the change. Are, we aren't improving the presentation of the product. They are in, investing in their personal. It's not working in New York. The supervisors aren't taking care of the situation. Employees aren't getting ready for the change. We are improving the presentation of the product. They are not invest, investing in their personnel. They are not. Is not working the New York this semester. He isn't working in New York this semester. Okay. 
Get off this shit, bitch. Don't be afraid. Continue, guys. The supervisors, así, seguros, con voz fuerte. The, su the supervisors aren't taking aren't. care of the situation. The supervisors aren't mm -hmm. taking care of the situation. The new customer aren't rec receiving the best technological advice. Um, new, cost uh, new customers aren't receiving, receiving the best reciting. technological advice. Um, technological. Good. Ahora leámoslas. Ok. Vale. Leámoslas todas. Leamos la, yo voy a leer la, la afirmativa y ustedes leen la negativa. Ok. Bien. Okay. My best friends are going to Spain next year. My best, My best friends, friends are going, going to Spain, to Spain next, year. next year. Your family is coming to visit. Your family is coming to visit. The manager is sending the invitation email. The manager is sending the invitation email. The employees are getting ready for the changes. The employees are getting ready for the changes. 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 We are improving the presentation of the product. We are in the presentation of the product. We aren't. We aren't. A ver todos otra vez. We aren't. We aren't. Improving the presentation. Improving the presentation. The presentation of the product. The product. The product. Okay, good. Next one. We are improving. Uh, I'm sorry. They are investing in their personnel. They are not, are in this, they are they not personnel. investing in their personnel. personnel. Okay, personnel. 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 Okay. He's working in New York this semester. He is working. He is working, working in New York, in New York this, semester. New York this semester. The supervisors are taking care of the situation. The supervisors are taking care of the, of the situation. New customers are receiving the best technological advice. The customers are receiving the best technological advice. Okay, afinemos esta. Receiving. 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 Technological. Technological. Advice. 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 Okay, the very good. Receiving the best technological advice. Yes. A ver, alguna pregunta? Is there any question so far about the vocabulary here? Oh. No questions? No teacher. No, teacher. Okay, good. Mi amor. Good, good. Ah. Ok, bien. Recordemos que estamos en clase de inglés, ok. Y tenemos cuatro habilidades que desarrollar, ¿sí? Las cuatro habilidades, ¿cuáles son? Speaking, okay. Speaking. Listening, listening, reading, and writing. writing. Okay? Writing, writing. Yes. So, four skills. Cuatro habilidades que debemos desarrollar. No podemos solo estar oyendo, no podemos solo estar leyendo, no podemos solo estar escribiendo. 
Van cuatro cosas que debemos ir desarrollando. Así que pongamos todos el empeño y pongamos el esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que estamos cansados, tenemos cosas que hacer, pero este es un tiempo que debemos apartar exclusivo para que podamos lograr el objetivo, ¿verdad? Yes. Teacher. Ok, dígame. Uh, repeat pronunci pronunciation. The changes. 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 Uh, please. Um, improving. Uh, improving. Improving. Mm -hmm. Impro we, we, we are improving. Improving, yes. Okay. Uh, the next, investing. Correct. Investing. 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 We say investing. Technological. Uh, Please, next uh, semester. Like that, semester is good. Semester. semester. Mm -hmm. uh, please, next, the supervisor. Supervisors. Sirs. Okay, supervisors. Supervisors. Mm -hmm. uh, uh, is plural? Yes, here we have plural because they are more than one. Yeah. En este caso, está hablando de varios supervisores. The supervisors okay. are taking care. Okay, uh, please. Next, uh, customers and receiving. Okay, customers is okay as you say it. Customers, Custom. yeah. Customers. Customers. Cust and receiving, receiving. Oh. Mm -hmm. Receiving. Uh -huh. uh, Aquí no es receiving. Aquí es receiving. Receiving. Mm -hmm. Receiving. Okay. Mm -hmm. A. Eh, ¿Cómo sería la A and I pronunciation? C, receiving. Yes, receiving. Mm -hmm. Okay. Receiving. Eh, please, eh, next, eh, technological advice. Exactly like that. Technological, technological advice. advice. Technological, technological advice. advice. Yes. Okay. Thank you. Okay, very good. A ver, bien, vamos entonces a pasar ya a lo que es el tema de ahora, ¿sí? Um, <clears throat> and I want to ask these questions, ¿ok? Vamos a ver, discutamos estas preguntas. Let's make a discussion on this, ¿ok? Let me just let me erase. Well, in this case, it's delete because we don't have a physical uh, board, right? It's a virtual board, so yes. Okay, what are we going to do? Discuss with the partner and write your ideas in the platform. Okay, we are not going to write them in the platform at this moment. Se los voy a postear más tarde para que lo eh, escriban ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Solamente platicarlo, okay? Solamente a discutirlo. Vamos a leer las preguntas. Do you ever call tech support? Do you ever call tech support? Vamos a ver la siguiente. When do you do it? When do you do it? Vamos a ver acá. Why, Why do call. you call tech support? Why do you call tech support? What are some tech problems you report to IT? IT is el departamento de información, okay? de información tecnológica, ¿sí? Info, perdón, informática, right? Informatics. Entonces, IT es tech support. Es el que se encarga de la tecnología en la compañía, ¿sí? Lo podemos conocer como tech support o como IT department. Bien, entonces nos vamos a ir un ratito al breakout room. Les voy a pasar esta slide por el WhatsApp para que las tengan ahí. Y este, solo van a ir a platicar, ¿ok? Just speaking and discussing. ¿Ok? Ok, ya se las pasé por ahí por el WhatsApp. Voy a crear los grupos y nos vamos a ir a discutirlo, solo a platicar. Eh, teacher, please, le puede compartir de nuevo para hacer el... 
Ahí pues se lo que... pasé en el WhatsApp ahorita. En la... Es que está en la compu, please. Ok, ok, ok. Just give me one second. Ok. Here it is. Ok. Okay, thank. Okay, good. Solo vamos a ir a platicar. ¿Qué significa platicar? Question and answer. Question and answer. Okay. What about you? Right. Remember. What about you? And you? Okay. No es entrevista. Entrevista es que usted le haga todas las preguntas y se las responda. Y después el otro hace todas las preguntas y se las responde. No es eso lo que vamos a hacer. A discussion is when you ask a question and you give your opinion after the answer of the other person. Okay? Usted da su opinión después de la respuesta del otro compañero. ¿Sí? Acordémonos, por favor. Vamos a ver. Vamos a dar... Quizás así. Les voy a poner, permítanme porque esto se activó otra cosa. Aquí está. Les voy a poner, voy a crear los grupos. ¡Oh! Gente, 916. I'm sorry, I have to call the attendance. Hey, come on, I have to call the rule. Nobody told me. I'm sorry. Okay, por favor, encendamos la cámara. Please turn on your cameras and please say present when you hear that I call your name. Okay, Ana María Portillo Márquez. Present teacher. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Present teacher. Erika Osvaldo Herrera Calderón. Present. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Here present, teacher. Ok, Gabriel, thank you. Excuse me, excuse me. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Ok, Guadalupe, thank you. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Thank you. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present teacher. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Here teacher. Ok. Juan José Herrera Alvarenga. Present. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Osvaldo Ernesto Tobar García. I see you over there. Ok. Um, Patricia Alicia Targueta Pérez. Present. Ok. Raquel Abigail García Elías. Raquel, I saw Raquel. She was here. Okay, Sandra Patricia Ramos Mejía. Present teacher. Silvia Patricia Martínez Ayala. Eh, Artiga. I'm sorry, yes, it is Artiga. Okay, perdón, I'm sorry. No okay. Tania Karina Moreno Amaya. Ok, Tania, I saw your text. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. Va, miren, fíjense que para este tipo de actividades, ok, Tania, thank you. Para este tipo de actividades eh, que son los breakout rooms, necesitamos toda la disponibilidad de ustedes en el sentido de que hay que tener el audio, ¿verdad? Yo sé que es cierto. Gracias, Tania. Eh, algunos pues tienen mala la señal, ¿verdad? Pero eh, otros pues sí pueden hacerlo y no abren su audio. Entonces quiero animarlos a que aprovechemos al máximo este pequeño tiempo que vamos a tener para practicar una de las cosas. Y la otra cosa es que eh, si no pueden por A o por B motivo eh, estar con el audio, por favor, usen su chat, ¿ok? Usen su chat para que puedan comunicarse con su compañero, 
por amor al compañero y por respeto, ¿verdad? Ok. Voy a crear los grupos y ustedes se van a adherir al que ustedes quieran. Um, wow. Ok, vamos a tener cinco salas. Ahí están ya abiertas todas y ustedes se eh, adhieren al grupo que ustedes quieran. You join the group you want, ok? Room one, two, three, four and five. Nadie. Um. Ok, en la sala 2 ya tenemos a Eric y a Juan. En la sala 1 no se ha unido nadie. En la sala 3 tenemos a Mauricio. En mi caso no ha aparecido el link, el... Abajo, abajo donde dice sala para grupos pequeños. Es que generalmente cae el cuadro Ajá. en medio y se le da, pero aquí no, no, no. No, no, lo que pasa es que ahora no lo he asignado yo a un grupo. Entonces usted tiene que ir y buscar el grupo. Abajo donde está la sala de grupos, usted escoge qué sala quiere. Ok. Uh -huh. ¿A dónde sería grupo? Donde dice eh, salas para grupos pequeños. Join breaks. If you have it in English, yeah, the breakout rooms. Mm -hmm. En la sala 1 tenemos a Juan José. Quien quiere irse a la sala 1 puede. Ok. En la sala 5 también. Ahí está Tania Saraí. Ah, está Jorge Mengíbar en la sala 5. Pueden irse para ahí también. Tania Karina, Fabiola, you may join the room that you want. Silvia, Patricia. Silvia, la voy a asignar a la sala 2, ¿ok? Sí, teacher, ¿por qué no? Ok, no, no problem, no problem. Gracias. Tania, la voy a asignar también, ¿ok? Va a ir a la sala 2. There you go. have a tablet uh, when he scan uh, this uh, your production mm, you understand me yes uh, for for example I, I I explain you um I I am an operator and I 
uh, I am uh, working and take a bundle. Okay. When do you do it? Cuando lo, lo has hecho. Ahí viene la respuesta que tú me has dicho. Y Guadalupe. Eh, cuando he tenido problemas con el teléfono. Esa sería la, la respuesta. Eh, when I have problem with my oh. phone. With ¿Eh? my phone. Va. Sería when. When I have problem um, with my phone. Oh, Ana Maria. Hola. Eh, when do you do it? When every do time. It? Every time I need help from technical support. Cada vez que necesito okay. ayuda de ello. Yo más que todo lo relacioné por el trabajo. Ok. In my case, I have a problem uh, with internet. In my, in my case. The other question is, what do you call text support? Uh, to solve this computer or internet problem. Y la otra, la otra que dice, what are some test problems you report to AT? ¿Cuáles son algunos de los problemas tecnológicos? También me confundo con la dos. Uh -huh. Porque puede ser... Quiero ver. No, problemas de conexión, problemas para ingresar al sistema. Contraseña expirada. Exacto. Teacher. Hello. Hello. Tenemos dudas con la con la dos. Entonces, when, when do you do it? Ok. Uh -huh. eh, cuando lo hace, ¿verdad? Yes. En este caso yo puse When the system fails me nothing also. When, cuando, when cuando the system uh -huh. Again, can you repeat it? When the system fails uh -huh. me nothing also. No Fails sé si me sí. nothing ¿Está queriendo decir que cuando le falla el sistema? Exacto. Ok, nothing está de más. Yeah. When the system fails, right? Ah, ok. Ajá. Uh -huh. Ok, yes, but when do you do it? Do you do it when you need help, right? You, you do it when you need help with your devices, right? When Vaya, you need pero... help. Uh -huh. Pero la siguiente dice, este, ¿por qué llamas a soporte técnico? Entonces, uh -huh. mi, nuestra duda es, ¿por qué ellos son los encargados de, de solucionar o porque me falla el sistema? No, you may, have, you may have other kind of 
travel. I don't know, maybe you can have, you said three of them right now when I just got in. You said uh, expired password, uh, you call tech support when you need, maybe the printer is not working or maybe, ahí puede usted listar los problemas por los que se puede llamar a tech support en su compañía. Pero eso sería también como en la tercera. Yes. En, perdón, en la última, en la cuarta. Mm -hmm. What are some these problems you report to IT? Yes, of course. Every is related. Okay, todo está relacionado. Yeah. Okay. Mm -hmm. Okay, teacher. Okay, there you go. Thank you. Good. Vaya, ahí vamos por... por... En la última dijo que es donde lo vamos a listar, ¿verdad? Sí, lo de... Vamos a la listita. Pero en la mayoría las cuatro serían casi los mismos problemas. Uh -huh. Yes, everything is everything is uh, related. But if you see, there are uh, there are four, right? There are four. Okay, there there are four questions with different uh, WH words. So when do you do it? Maybe you do it every time you need it, right? I estoy usando una time expression, right? Or or an adverb every time I need, right, to record something, right? Why do you call tech support? La forma de contestar why, ¿cuál es? Because, right? Because. Ajá. Uh -huh. So why do you call this tech support? Because, me decía Sandra, they are in charge of solving the problems, right? So giving a reason why, okay? Why do you call tech support? Why do you call them? Mm -hmm. Why? <laughs> why? Mm -hmm. Because, and the other one was, ¿cuál es la última palabra? Yeah. What are? What are some tech, tech mm -hmm. problems? Okay, there, then you can um, report, I mean, you can make a list of the problems that you usually have, okay, with your devices, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Maybe with the internet, maybe with, the, with your telephone that, that is from the company, uh, using an application, using the system, right? I don't know, something that you need help from tech support. Maybe um, the system is down, okay? Uh, or maybe the hardware, right? The hardware is broken, something, and you need a fixing. I mean, they, they need to repair something or to replace the device, right? So you may talk about this. Y acuérdense que es una plática, no es que vamos a estar escribiendo. We are talking, okay? We are speaking. Okay. There you go. This is a conversation, girls. Okay, teacher. Okay.
Okay, dear class. Is everybody back? Okay. Teacher, I have a question. Tell me. And how in in English, uh, how do you say uh, saturation de sistema? Oh, well, actually, let me find it out. Okay, if it is saturated, like mm, bloat, bloat, I think, will be saturated, saturation. It's BC, right? BC. Veámoslo en... High traffic of data. Okay, high traffic. Uh -huh. That's a very good one. Yeah, high traffic. Habría que ver exactamente... Um, Como el troubleshooting, tal vez ahí encontraríamos ese término, porque ese ya sería un término, ¿verdad? Uh -huh. Un término técnico. Uh -huh. um, podríamos buscarlo. Vamos a ver. Saturación. Es en inglés. Here it says system saturation. Uh, let's see, and the link we think. Asylum, asylum. That's different. Mm, saturation level. Mm -hmm. mm -hmm. See, also saturation. Yeah, saturation of the system of system saturation. Así okay. sería. Mm -hmm. Thank you. Okay. Okay, people. So, ahora platiquemos un poquito aquí todos. Ya que lo hicimos por allá, entre todos, ahorita vamos a platicar. Ok, no me voy a salir, voy a platicar con usted, ¿sí? So I'm going to start. Juan José, do you ever call tech support? Uh, sometimes, because I am a technical support. <laughs> Oh, great. Okay, we're, now we know who to call. <laughs> Yay, good, excellent. <laughs> nice to know that. Yeah, good information. Give support and internal and external customers, internal oh. uh, users and external our customers. Okay, so you sell hardware. Yes, okay. hardware and, and software? some services services about information technology, service provider about oh. information technology. Do you develop systems or applications? Uh, yes. Oh, and, great. And network. Oh, nice, nice. Yes. Okay, then. Ah, this is very interesting. Ahora ya sabemos quién nos va a dar la clase. Yay. <laughs> okay, vamos a ver. Jorge, when do you call tech support? Jorge Menjiva. In my case, I call technical support uh, when the internet goes down. Oh, okay. When the system, I mean, the internet. Okay, the internet. Oh. Okay, good. Mm -hmm. So that's kind of the signal, right? Okay, yes. Now, um, what about you, Osvaldo Ernesto? When do you call tech support? Osvaldo? Hi, teacher. Hi. When do you call tech support? Um, creo que para... No sé cómo es que se pronuncia, teacher, para... You generar, just say it, don't worry. Para, hacer, para hacer pagos, bill payment, no sé si se pronuncia. Ok, yes. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. To do payments. Uh -huh. Para hacer pagos. Um, uh, and yeah. your job? Um, 
Perdón. Uh, is that in your job? Eso es en su trabajo. Ah, en mi trabajo. Yes. Um, no, 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 en mi trabajo no genero nada de, de lo de. You don't de need to call. Okay, then. Do you ever call tech support? Then I never call tech support. When do you do it? I never call tech support. Okay, Oswaldo. Okay. There you go. I never call tech support in my job. Okay. I never. Okay. Mm -hmm. Okay, good, good, good. Good to know. Yeah. And it's good that you call tech support from maybe the banks or I don't know, a financial institution where you have your money, right? Okay. Yes, you can call tech support. Also, you can call support to your internet provider or to your cable provider, TV provider. Okay. Then you can call also. Yes. Okay. That's in your house, right? Okay. Let's see. Um, Patricia, Lisa, do you ever call tech support? Do you ever call tech support? Patricia Lisette, are you there? Do you no. ever call tech support? Hola. Hello, Patricia. Si me escucha. Yes, I can hear you very well. Do you hear me? Yes. Okay. If I call sometimes because I forget forget the password. Oh, okay. Okay. Do you have a period of time uh, for your password? Yes. Okay. Okay, good. Good, good. Now, um, guys, can you name some tech problems that you report to IT? What are some problems that you report to IT? A ver, entre todos, hagamos un listado, okay? Let's make a list. When the system fails, teacher. Okay. When I have a problem, this servitor. Okay, Serving. good. Server. Mm -hmm. Server. Mm -hmm. Problem. Uh, the printer. Okay. Server goes down. Uh -huh. uh, number three, printer. Problems with the printer. Yes? Yes. Okay. The blue screen laptop. Oh, yay. <laughs> oh, yay. Uh huh. The blue. I mean, the death screen, right? Okay, the blue screen. Okay. Mm -hmm. When I run out of toner, teacher. Okay, I run out of toner. Good. Mm -hmm. Oops, 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 oops. Oh. When I need password change. Okay. Uh, change of password okay network mm -hmm. is down i'm sorry the network is down okay network is down okay mm -hmm. that was number seven mm -hmm. okay what about the internet do you have problems with the internet yes Okay, uh-huh, can't. Slowly connection. Oh, good, mm -hmm. slow connection. connection. Okay, oh, sorry, uh-huh. Disconnect uh, internet. Okay, internet, a ver, sáquenos de la duda, internet and Wi-Fi is the same thing? Sáquennos de la duda los de IT. Wi-Fi es un tipo de conexión. Ajá, ok. Uh -huh. Puede ser eh, inalámbrico. Wi-Fi se refiere cuando es conexión inalámbrica. Ok. Que uh -huh. puede o no tener internet, ¿verdad? Pero es un, una forma de conexión. 
Okay, so we can say slow internet connection or I can connect to the Wi-Fi, right? Can't connect to Wi-Fi. Oops, se me fueron. Y fíjense que no tengo presionado el caps lock. Así le pasa a mi máquina de repente. Can't connect. I have to call tech support because of my hey. laptop. Can't it's connect. Okay. <laughs> Wi-Fi to you may call IT. Yes, I need to. Okay, there you go. Okay, how do we report these problems? How do we report these problems? ¿Cómo reportaríamos estos problemas? Ese es nuestro problema que nos atañe el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo reportar estos problemas? Bien, vamos a utilizar verbos en el tiempo presente. Ok. Tiempo, en tiempo presente. O, ya que podemos usar, y ya sabemos cómo es el presente continuo, usar el presente continuo. When, when I am doing, um, I don't know, when I am doing the reports, then, um, I don't know, the Teacher. system gets me off, okay? Entonces, Yo puedo decir las cosas que estoy haciendo en el momento cuando las reporto, ¿ok? Vamos a ver. ¿Alguien me estaba preguntando algo? Problem with my cable. Oh, ok. Problems with cables. Or my cable. My cable. Ok. okay. TV no. cable? No. Ah, oh, tablet. C cable. Like this? Tablet? Oh, uh, uh, como sería el teclado? Ah, uh, oh, keyboard. Yes. Keyboard. Problems with my keyboards. Teacher's keyboard. problems. Keyboard. Yeah. Keyboard. Yeah. Yeah. With my keyboard. Yes. Oh, okay. Mm -hmm. Here you go. Good. Uh huh. So we call tech support when we have this kind of problem. So let's go and see some things how to report this problem in a conversation. So let's do it this in action. I mean, let's see this in action. Aquí tenemos en nuestro manual, en la página 39, on page 39, we have this short conversation to report a problem, and this is kind of a um, generic thing. Okay, esta es una cosa como muy genérica. Siempre, o casi siempre, vamos a iniciar una conversación por teléfono buscando la manera de ser amable. Se han fijado ustedes que a veces estamos gritando y gritando y cuando suena el teléfono del aló, right? We change, right? We need to seem as we are so kind. Que okay, queremos parecer muy amables en el teléfono always, always. More and our y, job. Y Juan José se ríe porque él da ese soporte. <laughs> sí, sí, verdad. Pero yo sé que Nos va a tener paciencia, Juan. Wow, vamos a ver. Sí, es que fíjense que a veces le dicen a uno como que uno de verdad ya supiera, ¿verdad? Y así es la teacher también. Les dice, va, léame aquí, léalo, léalo. Y dice, como que sí, yo ya sé, teacher. Okay. Así le pasa a Juanjo con la tecnología, ¿verdad? Ok. Pero si ahí dice, ¿a dónde? Ahí está en la esquina. No, no está. ¿Cómo no ahí está? Ok. <ríe> Bien, vamos a ver entonces la conversación todos con la conversación. La voy a leer una vez, ¿ok? Y después vamos a hacer como una pequeña práctica, ¿sí? Vamos a ver. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Bueno, ahora lo voy a leer un poco despacio, ¿sí? Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. 
A ver, 30 segunditos para que la leamos y si hay alguna pregunta, me dicen. Okay. Is there any question so far? No, no, no questions. questions. Okay. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a explicar un poquito acerca de las partes que hay acá importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la manera básica de contestar el teléfono en un ambiente laboral o en un ambiente de la casa también podría ser, solo que es bastante formal, ¿sí? Entonces, utilizamos this is en vez de I am, ¿ok? Aquí no vamos a decir I am Peter, voy a decir this is, ¿ok? Yo no voy a decir I am Carmen, no. Cuando estoy al teléfono yo voy a decir this is Carmen, from tech support, okay? From tech support because I am part of that department, ¿sí? Si yo no pertenezco a ese departamento, ¿cómo digo? El nombre del departamento al que yo pertenezco. Miren, Roberto dice, this is Robert from the human resources department, okay? Hagamos entonces nuestro saludo propio. A ver, todos haciendo su propio saludo. This is, this ponen su is nombre. Ana. Ok. This is Mauricio. Excellent. Ahora, pónganle from y le ponen el nombre de su departamento al que pertenecen en la compañía. This, from uh -huh. Customer Department. Customer Service Department. Okay. Good. Okay. I am Ana. No voy a decir I am. Ok, voy a decir, this is Ana, ok? This is Ana. From the customer service From department. The customer service department. Ok. Ahora, si yo soy la que contesto, por ejemplo, Ana está contestando el teléfono en ese momento, y entonces ella va a ofrecer su ayuda. ¿Cómo la va a ofrecer? Con esta pregunta. How can I help How you? Can I help you? Abramos bien la boca para que podamos decirlo porque es casi un trabalengua, ¿ok? How can I help you? How can I help you? How can I help you? Ahora más rapidito. How can I help you? How can I help you? Again. How can I help you? 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 Ok. How can I help you? Help you, help you, pew. Help you. Yeah. Mm -hmm. Help you. How can I help you? Yes. How can I help you? Es muy importante esta pregunta, es ofreciendo nuestra ayuda, ¿ok? Poniéndonos disponibles a ayudar. Bien, vamos a ver entonces que tenemos esta otra parte. I would like to report a problem. I would like to report a problem. Problem. Mm -hmm. Problems. Okay. I would like to report a problem. A problem is one. Okay. I would like. One problem. Would like. Esto, would like to, es Me gustaría. yo quiero. Yo quiero, sí. Mm -hmm. I would like to report a problem. Pero tenemos otro tipo de palabra también para reportar una situación que no es problemática como tal, pero es una situación. Nosotros se ha fijado que a veces cuando hablamos decimos, mire, tengo una situación. Usted no le está diciendo tengo un problema que me dificulta. No, le está diciendo tengo una situación que puede ser mejor. Right? 
So I would like to report an issue. Issue. Countable, we say an. An issue. A ver todos. I would like to report an issue. I would like to report an issue. Ok. Tenemos otra palabra también para referirnos a problema que es travel. 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 Ajá, y travel, travel es incontable. Entonces no vamos a decir a travel. Ok. Vamos travel. a decir solo I have travel with my phone. I have travel with my webcam. With my phone. Y también yo puedo decir I have a problem. I have a problem. But that's very okay. direct. That's very direct. Okay? I have a problem. I have a problem. I have a problem. I have a problem. Okay. Entonces, regresando a would like to. Would like to is a polite like way to say I want. Would like to. Okay? A polite way to say I want. Es la manera amable de decir, a mire, yo polite. quiero reportar un problema. I would like to report a problem. Formal language. Like to Respectful language. A polite way to say I want. Yes. A polite way to say I want. Yes. Ok, tenemos tres minutitos. Vamos a hacer solamente unos tres... Um, Tres veces quizás, un minuto para cada uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir así, miren, esta conversacioncita, pero con su información, ¿sí? Déjenme llegar ahí rapidito, antes que se me vaya el tiempo. Ah, sí, ya la puse aquí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver acá. Tenemos esta. Ok. Entonces, solo vamos a hacer A y B. Sí. Solo estas dos primeras partes. Esta y esta. Esta y esta. Ok. Bien. Aquí hay un ejemplo de cómo. Good evening. This is Henry Perez from Tech Support. How can I help you? Okay. Hello, Henry. This is Carmen de Ferman. I'm calling from accounting. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Su propia información. Vamos a ver entonces. Tenemos una pequeña interferencia y yo creo que... Vamos a ver. Vamos a ver, está disponible Ana, ¿verdad? Ana sería una y... A ver, a volunteer to work with Ana. ¿Un voluntario? Ok. ¿Un voluntario para trabajar con Ana? Mi teacher. Ok. Ok. Vamos a ver entonces. It's your time. Good, good morning. This is Anna Marquez from this support. How can I help you? Hi, Anna. This is Mauricio. I call in the front the humor. I call in from the production department. I like to report a problem with my with my plan. Okay, good, 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 good. With your plan. Yeah. Plane like plan. avion? No, plan, planes, plan, the pro, plan, pro, production plan. Oh, with the plant. Ah, okay, okay, okay. Ajá, pero ¿reportamos eso a, 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 a Tech Support? No, al Departamento de Producción. Ah, ok. 
Pero acuérdense que estaba llamando a Tech Support, ¿ok? Ah, Entonces, pues como dijo que, que comunicarnos nosotros de acuerdo a, al nombre de nosotros y al puesto de pues, formación, ¿verdad? Ok, good. Entonces, pero entonces me equivoqué, entonces. <ríe> no, solamente okay. el final. Solamente okay. el final con reportar algo que sea referente a Tech Support, ¿verdad? No okay. a Maintenance o a otro departamento, ¿sí? A Tech okay. Support. Tech Pero support, lo okay. hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Ok, you did a very good Thank job. You. Thank you. Vamos a ver entonces. Jorge Antonio and Ernesto. Ernesto, are you, are you available? Ernesto García. Hi, teacher. Perdón okay. que se me acabó la carga en otro teléfono. Me conecté rápido con otro. Día. Ok, entonces Jorge es A. Eh, Jorge sería Peter, que lo vamos a cambiar, ¿verdad? Y Ernesto sería Robert con su propia información. Good morning. This is Jorge from Tech Support. How can I help you? Hi, Jorge. This is Ernesto. I am calling from the Human Resort Department. I like to report the problem with my computer. Okay. Ernesto, you belong to the Human Resources Department in your company? Um, uh, uh, usted pertenece a, uh, do you belong to the Human Resources Department in your company? Uh, no. No? What's your department? No. Um, no sé cómo le llaman, eh, me encargo de todo lo que tenga que ver con eh, remodelaciones de la empresa, no sé cómo le llaman. Ok. Um, makeovers. En, en mi carnet dice intendencia general, algo así. Ok, general intendency, right? Or oh, okay. Something like that, right? <laughs> yeah, something yeah. related. Uh, yeah, but you can say also operations, right? Operations. <laughs> oh. Okay, uh, maintenance. Maintenance was a good example too. Okay, people, but thank you very much. You did a very good job. Bien, entonces dejo de compartir. Ya se nos fue el tiempo. Ya son las 10 con 3. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Yo les voy a postear, acuérdense, en la plataforma para que ustedes practiquen um, discutiendo un poco o dando respuestas a las preguntas que hablamos el día de hoy, ¿ok? Bien, remember that you have to do your homework, ¿ok? Ustedes tienen que hacer su, su um, tarea y es acerca de cómo contestamos cuando eh, somos de tech support o en una llamada telefónica. Ok, bien. Déjenme pasar la asistencia. Remember, you have to turn on your cameras and you have to say present when you hear that I call your name. Ana María Portillo Márquez. Present teacher. Excelente. Dilia Yamilet Hernández Sánchez. Present teacher. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Ok. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Ok. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. I see someone is sending a message. Thank you. I don't know if they are texting me. Vamos a ver. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Present teacher. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present teacher. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Present teacher. Juan José Herrera Alvarenga. Present teacher. Ok, Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Osvaldo Ernesto Tobar García. Present teacher. Patricia Lisset Argueta Pérez. Raquel Abigail García Elías. No escuché, Patricia dijo present o Raquel Abigail. I'm sorry. Present. Ok, good. ¿No está Patricia Lisset? Present. Oh, ok, thank you. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present teacher. Silvia Patricia Martínez Artiga. Present teacher. Ok. Tania Karina Moreno Amaya. 
Tania Saraí Masariaga de Carranza. Ok, thank you, Tania. Ok, bueno. I think we are done here. And remember to do your homework. Miren, ustedes pueden adelantar si ustedes desean en las tareas. No es necesario que vayan solo la de hoy y nada más. Si usted quiere adelantar, adelante. Ok, si usted ya quiere hacer el examen final, pruébese. No hay problema. Usted lo puede hacer todas las veces que usted quiera. Y la última vez que queda registrada, esa es su nota. Así que la puede ir mejorando. No porque se sacó 60 ya no la va a volver a hacer, no. Vuelva a hacerla hasta que usted obtenga su 100. Para eso está diseñada, para poder aprender y practicar, practicar, practicar. ¿Ok? Bien. Okay. Entonces nos quedamos hasta ahí. ¿Alguien quiere quedarse conmigo? Vamos a tomar chocolate con quesadilla. <risa> <risa> No, ay, no quieren. No, bueno, no. está bien. Que conste que los estoy invitando, ¿verdad? Ok. No questions. No questions, teacher. No questions, sure? right, teacher. Ok. Sure. Alguien me textió que no podía ingresar a la plataforma. Sí, era aquí en este grupo, ¿verdad? Teacher. Yes, teacher. Ok. Si quieres, se queda conmigo un ratito para que veamos eso. Ok. Ok, ok, Juan sí. Emilio. Bien, teacher, ya conseguí pregunta, quién teacher. va a tomar chocolate conmigo. Ajá, sí. a ver. Teacher, una pregunta. Yo no estoy, yo no recibo ningún mensaje de WhatsApp en el teléfono. Ah, va, entonces. ¿Cómo puedo hacer para eso? Ahí en el, en el email que le enviaron de la inscripción, hay un link que dice uni, para unirse al grupo de WhatsApp. Okay. En ese link usted se incluye porque no puedo yo hacerlo desde acá. Oh, ok, uh -huh. excelente. excelente. Okay. Lo voy a revisar entonces. Gracias. Ok, perfecto, Mauricio. Bien, ok, have a very good night, everyone, and let's, let us meet tomorrow here at 8 o'clock. Ok, 8 o'clock. See okay. you. See you. Good night. Good night. Good night. night. Good Bye. Night. Bye. Teacher, one moment. Ok, tell me. Oh, consulta, con el tema de las tareas, yo he hecho hasta la 20, no sé si hasta ahí finaliza. Sí, hasta sí, ahí ¿verdad? finalizan las tareas, pero usted puede hacer el examen final. De, después de, hecho, de eso, ajá. hay cuatro partes. O sea, ajá, correcto, eso lo quería, lo quería consultar, porque el examen igual ya lo hice, o sea, que 25 por cada, eh, por, por las preguntas, ¿verdad? O sea, hasta ahí finalizo entonces el tema de las tareas y los exámenes. Exacto, son 20 tareas y dos exámenes, ¿verdad? El examen final sí, tiene las cuatro partes. Después de la 20, viene el examen final. Correcto. Ah, pues entonces ya lo finalicé. De hecho, ahí estamos. Great, great, Ernesto. Sí. Nos okay. vemos, Okay, see you. Bye. Bye. A ver, Juan Emilio. Está teniendo problemas para ingresar eh, a la plataforma... Eh, Usted ingresa, pone su password y entra. ¿O no ha podido ingresar así? Hey, but, but, I, I, can, I cannot hear you. You're muted. Está. En, todavía no le oigo. A ver ahí, eso. Sí, si encendiera el micrófono se oyera. <laughs> Ok, good. Uh, sí, ahorita que acabo de intentar ingresar, ya pude ingresar, teacher. Gracias. Ok, ok. Sí, entonces eh, no había podido ingresar. Voy a ver cómo me pongo al día con todas las tareas. Ok. Y quizás la pregunta, ¿cuándo terminamos el curso? Eh, vamos a terminar el 20. Decíamos que el 20, ¿verdad? Oh. Sí, el 20. Sí, Okay. El 20 vamos a terminar. Y este, quiero ver. Uh, sí, ¿por qué tarea se quedó? ¿O no había entrado a la primera tarea? No, no, fíjese que no. Lo que oh, pasa okay. es que he venido teniendo problemas. Primero lo mismo. Okay. No había podido ingresar al WhatsApp. Después me lograron este, agregar al grupo. Ok. Eh, luego no había tenido el, el libro, el, el manual. Oh, y así, entonces, pero voy a tratar de ponerme al, al corriente. Ok. ¿verdad? 
pero uh -huh. sí este, tiene el manual, eh, no sé si se los enviaron por el WhatsApp. Sí, sí. Ah, ok, ok. Entonces, sí, entonces lo, aunque lo ahí puedes. en la plataforma lo tiene también ahora que ya puede ingresar, ya lo okay. puede bajar de ahí. Uh -huh. Oh, perfecto. Sí. Cualquier cosa Bien. estamos para ayudarle, para sí, darle apoyo, gracias. oye. Uh -huh. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, y si tiene a... alguna duda, puede ver también los videos anteriores para ir tema por tema, ¿verdad? Para sí, poder correcto. hacer la tarea. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, le agradezco, Ticha. Con gusto, con gusto. Bien, muchas Juan gracias. Emilio. Okay. Feliz noche. Have a very good night, you too. Bye, bye.